ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ അവസാന പാർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹോർമോൺസ് ഇമ്മ്യൂണോളജി തുടങ്ങിയ ടോക്സിക്കോളജി തുടങ്ങിയ പാർട്ടിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഹോർമോൺസ് ആർ നോട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ എ തൈറോക്സിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസുലിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രജസ്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഹോർമോണുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതിന് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ് ഹോർമോണുകളുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകളുണ്ട് ലിപ്പിഡുകൾ അതായത് സ്റ്റിറോയിഡ് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് പ്രജസ്ട്രോൺ ആണ് പ്രജസ്ട്രോൺ ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണ് പ്രജസ്ട്രോൺ ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണ് അതായത് ലിപ്പിഡുകളിൽ നിന്ന് കൊളസ്ട്രോളുകളിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രജസ്ട്രോൺ അതുപോലെ തന്നെ കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോൺ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകളാണ് തൈറോക്സിൻ നമുക്കറിയാം തൈറോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഒരു പെപ്റ്റേഡ് ഹോർമോൺ ആണ് അമിനോ ആസിഡ് ഹോർമോൺ അല്ല ഒരു പെപ്റ്റേഡ് ഹോർമോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിനും ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു പെപ്റ്റേഡ് ഹോർമോണുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിനും അപ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾ ഓർമ്മിക്കുക അത് കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പ്രജസ്ട്രോൺ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെപ്റ്റേഡുകളെല്ലാം ഇൻസുലി ഇൻസുലിൻ ആവട്ടെ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആവട്ടെ അതിലെല്ലാം അമിനോ ആസിഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ പറ്റി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഈ ഓപ്ഷനുള്ളത് പ്രജസ്ട്രോൺ ആണ് അതൊരു ലിപ്പിഡ് ഡെറൈവ്ഡ് അഥവാ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഹോർമോൺ യൂസ് എ സൈക്ലിക് എ എം ബി എ സെക്കൻഡ് മെസഞ്ചർ ഓപ്ഷൻ എ തൈറോക്സിൻ ഓപ്ഷൻ ബി എ സി ടി എച്ച് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസുലിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രജസ്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എ സി ടി എച്ച് അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോർമോണിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഹോർമോൺ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമിനോസിഡ് ഹോർമോണുകളുണ്ട് അമിനോസിഡ് ഹോർമോണുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റേഡ് ഹോർമോണുകൾ മിക്കതിനും മിക്കതിനും എല്ലാത്തിനും അല്ല മിക്കതിനും നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ പാസ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറിനെ അയക്കും ഇത്തരത്തിൽ പല പല സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറുകളുണ്ട് സൈക്കിൾ കെ എം പി അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൽഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ തൈറോസിൻ കൈനേസ് ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ സൈക്കിൾ കെ എം പി ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറുകളൊന്ന് അപ്പോൾ ഹോർമോണിൻ്റെ സന്ദേശം അകത്തേക്ക് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിൾ കെ എം പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ എ സി ടി എച്ച് മാത്രമേ സൈക്കിൾ കെ എം പി ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തൈറോക്സിൻ നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് ഹോർമോണുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണുകളിൽ ഒരേ ഒരു ഹോർമോൺ മാത്രമേ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കടന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അതാണ് തൈറോക്സിൻ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ വഴിയാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോസിൻ കൈനേസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് പ്രജസ്ട്രോൺ എഗെയിൻ പ്രജസ്ട്രോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ലിപ്പിഡ് ഡെറൈവ്ഡ് അഥവാ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എല്ലാ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകളും സെൽ മെമ്പ്രൈൻ നമുക്കറിയാം സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ലിപ്പിഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രൈൻ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോവുകയും എന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ പോയി ആക്ഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുകയും എം ആർ എൻ എ റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകളും സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ലിപ്പിഡ് ഹോർമോണുകൾക്ക് അഥവാ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾക്ക്
ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡി എച്ച് അഥവാ സിയാദാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷനും ലെസർ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഓവർ പ്രൊഡക്ഷനും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ലെസർ പ്രൊഡക്ഷനും എന്നാൽ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം അങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കാം മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് ഗോയിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം യൂത്ത് തൈറോയിഡ് ഗോയിറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചോദിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും അവിടെ എന്തിൻ്റെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണുള്ളതെന്ന് വളരെ ചുരുക്കം ചാൻസ് ഉള്ളത് ചോദിക്കാനായിരുന്നു എന്നാൽ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അവിടെ ഏത് ഹോർമോണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തൈറോക്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം മിക്കപ്പോഴും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൻസുലിൻ നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസും ഇൻസുലിൻ്റെ നോൺ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അക്രോമെഗാലിയുടെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അമിതമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അക്രോമെഗാലി എപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എപ്പിഫൈസിയൽ കാർട്ടിലേജ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രോയിങ് ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രോ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അക്രോമെഗാലി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാവുകയും ഫ്രോണ്ടൽ ബോസിങ്ങും ഒരുമാതിരി ഭീകരത്വം നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് ഡോർഫിസമാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫ്രം വിച്ച് ഗ്ലാൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് ഓരോ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഹോർമോണാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഓരോ ഹോർമോണും ഏത് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ഒരു എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഏത് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈപ്പൊത്തലാമസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻറ്റിരിപ്പിറ്റൂട്ടറി ഓപ്ഷൻ സി പോസ്റ്റിരിപ്പിറ്റൂട്ടറി ഓപ്ഷൻ ഡി അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഗുലേറ്ററി ഹോർമോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എ സി ടി എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഹോർമോണുകളാണ് ഇവ ഇവയാണ് ഇപ്പോൾ തൈറോ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൂടുതലായാലും കുറവായാലും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് ലെവൽ നിർത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രോപ്പിക് ഹോർമോണുകളായിരിക്കും പോസ്റ്റീരിയർ പെറ്റൂട്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ ആക്ച്വലി ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഹൈപ്പത്തലാമ സിന്തസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ പെറ്റൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസീനും ഹൈപ്പത്തലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലീസിംഗ് ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ കോർട്ടിസോൾ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ അത്തരത്തിലുള്ള റിലീസിംഗ് ഹോർമോണുകളാണ് ഹൈപ്പോത്തലാമസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഹോർമോണുകളായി ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ അല്ലാതെ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അഡ്രിനൽ മെഡിലയും അഡ്രിനൽ കോർട്ടക്സും അഡ്രിനൽ കോർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കോർട്ടിസോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റ്യൂറോൺ ആൾഡോസ്റ്റ്യൂറോൺ തുടങ്ങിയവ അതിനെ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ടൈമില്ല അടുത്തത് മെഡുലറി ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എമർജൻസി ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിനെഫ്രനും നോർ എപ്പിനെഫ്രനും തൈറോസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും അഡ്രിനൽ മെഡുലറി ഹോർമോൺസാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അതുപോലെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അൽഫാ സെൽസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോഗോണും ബീറ്റാ സെൽസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇൻസുലിനും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്ലാൻഡുകളും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് തൈറോക്സിൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കാൽസിറ്റോണിൻ കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് പാരാ തോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പ്രൈമറി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനാണ് ഡിസോർഡർ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെയാണ് അതായത് ടി എസ് എച്ച് ഓക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാൻഡിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തൈ ആയിട്ടുള്ള ടി ത്രീയും ടി ഫോറും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ബിയും സിയു ആണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ലോ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ടി എസ് എച്ച് ഹൈ ആണോ ടി എസ് എച്ച് നോർമൽ ആണോ ലോ ആണോ അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ടി ത്രീയും ടി ഫോറും കുറയുമ്പോൾ പിറ്റൂട്ടറി നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ വഴി ആ ഒരു സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ പിറ്റൂട്ടറിൽ എത്തുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ടി ത്രീയും ടി ഫോറും കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടി എസ് എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് ഹൈ ടി എസ് എച്ച് ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ഹൈ ടി എസ് എച്ച് ലോ ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ അതേസമയം പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ടി ത്രീയും ടി ഫോറും കൂടുതലായിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം വഴി ടി എസ് എച്ച് കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി എസ് എച്ചും ടി ത്രീയും ടി ഫോറും എല്ലാം കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടുതലാവുന്നത് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പറിലും എല്ലാം കുറവാവുന്നത് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പോയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം എ പേഴ്സൺ ഹു റിക്കവേർഡ് ഫ്രം എ ഡിസീസ് സ്റ്റിൽ ഹാർബറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷസ് ഏജ് ആൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈമറി ക്യാരിയർ ഓപ്ഷൻ ബി സെക്കൻഡറി ക്യാരിയർ ഓപ്ഷൻ സി കോൺടാക്ട് ക്യാരിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി കൺവാലസൻറ്റ് ക്യാരിയർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺവാലസൻറ്റ് ക്യാരിയർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എക്സോടോക്സിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സോടോക്സിനും എൻഡോടോക്സിനും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഓപ്ഷൻ എ ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൽ ടോക്സിൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്യാൻ ബി ടോക്സോയിഡഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈലി ആൻറ്റിജനിക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സോടോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അൻപത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം പോകും അതായത് ഹീറ്റ് ലെബയിലാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് ബാക് എക്സോടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോക്സോയിഡ് ആക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി ആൻജനിക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അത് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എക്സോടോക്സിൻ ബിക്കോസ് എക്സോടോക്സിൻസ് ആർ ഹീറ്റ് ലെബയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോടോക്സിൻ എൻഡോടോക്സിൻ ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടോക്സോയിഡ് ആക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലെസ് ആൻറ്റിജനിക് ആണ് ലിപ്പോപോളിസാക്രൈഡ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് എക്സോടോക്സിൻ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ നേച്ചർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എപ്പിഡമിക് പാൻഡമിക് സ്പ്രാഡിക് എൻഡമിക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ മൊത്തം ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതാണ് അതായത് പാൻഡമിക് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൻഡമിക് എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് എ ഡിസീസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ നമ്മൾക്ക് ഡെങ്കു ചിക്കൻ കുനിയൊക്കെ പണ്ട് എപ്പിഡമിക് ആയിരുന്നു എൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീസൺ ആകുമ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ മലേറിയ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സീസൺ ആകുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡർ തന്നെയാണ് എൻഡമിക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം cell mediated immunity is due to helper t cells suppressor t cells cytotoxic t cells all of the above idinde answer varunathu all of the above namukku ariya cell mediated immunity namukku nalgunathu t lymphocytes aanu adil thane helper t cells varum suppressor t cells varum aa bacteria allengil infected aayittulla cell ne destroy cheyna cytotoxic t cells um varum humoral immunity b lymphocytes aanu main aayittu tharunathu adhaidha antibodies b lymphocytes um antibodies um aanu humoral immunity umayitte bandhapettirikkunathu t cells main aayittu produce cheyna thymus aanu antibody binding site of an antigen is called epitope paratope epitope immuno ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പിടോപ്പ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി ചോദിക്കാം ദ സ്മാളസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിജനിസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിടോപ്പാണ് എപ്പിടോപ്പിലാണ് ആൻറ്റിബോഡി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി ഇതേപോലെ
മില്ലിയണയർ മോളിക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ജി എം ആണ് ലോർജ് ആണ് ഐ ജി ഇ അനാഫലാക്സിസ് അലർജി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതും ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആൻറ്റിബോഡി എന്നതും ഐ ജി ഇ തന്നെയാണ് അതൊരു ഹീറ്റ് ലബൈലും കൂടിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിജോ ദി ഫോളോവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ സ്ലൈഡ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ബി ഡി ആറിൽ സ്ലൈഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് റോസ് വാല ടെസ്റ്റ് ഖാൻസ് ടെസ്റ്റ് ഖാൻസ് ടെസ്റ്റ് അതൊരു ട്യൂബ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഫിലിസ് കണ്ടെത്താനാണ് റോസ് വാല ടെസ്റ്റ് റോസ് വാല ടെസ്റ്റ് ഒരു പാസീവ് ഹീമഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് റോസ് വാല ടെസ്റ്റ് ഒരു പാസീവ് ഹീമഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് സ്ലൈഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഒരു അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് സ്ലൈഡ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ലൈഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് അതായത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വി ഡി ആർ എൽ വെനീറൽ ഡിസീസ് റിസസ് റിസേർച്ച് ലബോറട്ടറിയുടെ വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വി ഡി ആറിലാണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫിക്സേഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ആൻറ്റൻ ആൻറ്റിബോഡിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണത് വിച്ച് ആൻറ്റിബോഡി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അനാഫൈൽ ആക്സിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഐ ജി ഇ ആണ് ഐ ജി ഇ മാസ്റ്റ് സെൽസ് അഥവാ ബേസോഫിൽസിൻ്റെ സെല്ലുലാർ ഫോർമായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റ് സെൽസിലെ കാണപ്പെടുന്ന ഐ ജി ഇ ഹീറ്റ് ലബൈലായിട്ടുള്ള ഐ ജി ഇ പ്രാൻസ് കുസ്റ്റിനർ റിയാക്ഷൻ തരുന്ന ഐ ജി ഇ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഐ ജി എ പറ്റി പറയാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ജി ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് എമൗണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇമ്യൂണോഗ്ലോബലിന് അനാഫിലാക്സിസ് അഥവാ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതിന് കാരണമാകുന്നത് ഐ ജി ഇ ആണ് സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്യൂമർ മാർക്കർ സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് എ മാർക്കർ ഓഫ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിൻ്റെയും എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസറിൻ്റെയും മാർക്കറാണ് നമ്മുടെ സി എ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറേ ക്യാൻസർ മാർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറായിട്ട് ഇ ആറും പി ആറും ഈസ്റ്റേൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സും പ്രസ്റ്റോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി എ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി ഇ എ കാസ്നോ എംബ്രിയോണിക് ആൻറ്റിജൻ കൊളോൺ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറാണ് ബിറ്റ എച്ച് സി ജി ജേംസൽ ട്യൂമറിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്റ്റേജ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിജൻ പി എസ് എ അത് പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് കാസിനോമയുടെ ഒരു മാർക്കറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ട്യൂമർ മാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസ് ജോൺസ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമുക്കറിയാതെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയ്ക്കാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഒരു മിസ്ലൈനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളതിൽ ഉള്ളതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ക്യൂറി റാട്സ് ബെഖറൽ റോൺജൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബെഖറലാണ് വൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ബെഖറലിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അർത്ഥം ക്യൂറിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് ബെക്കറൽ എന്നാൽ മെഡിക്കൽ ടേംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ശരീരത്തിലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എക്സ്പോഷർ അതായത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എക്സ്പോഷർ ടു ദി ലിവിങ് ടിഷ്യൂസ് അത് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സീവേർട്ടാണ് അൻപത് മില്ലി സീവേർട്ടിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അയാളെ പറഞ്ഞ് വിടുകയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു ജോലി ചെയ്യുക അതായത് അത്രയും ലീവാണ് മേജർ എൻസൈം ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ടോക്സിക്കോളജി എന്ന് വരുന്നത് അഡിനിൽ സൈക്ലിസ് സൈറ്റോക്രോം പി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സൈറ്റോക്രോം റിഡക്ടേസ് മോണോ